గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసే మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు వీక్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ యుఎస్ మార్కెట్స్ గత రాత్రి అమెరికన్ మార్కెట్లు నష్టాలతో ముగిసాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యి ఆద్యంతం అలాగే ట్రేడ్ అయ్యి లో పాయింట్ ఆఫ్ ది డే దగ్గర ముగిసాయి ఏమిటి కారణం అంటే పోస్ట్ మార్కెట్ అవర్స్ టెక్ స్టాక్స్ రెండు ప్రధాన టెక్ కంపెనీస్ మేజర్స్ దిగ్గజాలు మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ గూగుల్ ఆర్ ఆల్ఫాబెట్ సో ఈ రెండు కూడా ఎర్నింగ్స్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాయి పాజిటివ్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాయి చాలా స్ట్రాంగ్గా రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ముఖ్యంగా క్లౌడ్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెంట్ క్లౌడ్ బిజినెస్ ఇది చాలా చక్కటి వృద్ధి సాధించింది ఫర్ బోత్ ది కంపెనీస్ అండ్ మిగతా సెగ్మెంట్స్లో కూడా మంచి రెవెన్యూస్ ప్రాఫిట్స్ రికార్డ్ అయ్యాయి కానీ ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ బ్యాంక్ ఆ బ్యాంక్ రిజల్ట్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్ని కొంత కృంగదీసింది దిగ దిగజార్చిందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ డిపాజిట్స్ వెళ్ళిపోయాయి లాస్ట్ త్రీ మంత్స్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ డిపాజిట్స్ వెళ్ళిపోయాయి సో కొంతకాలం క్రితం సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ది కూడా ఇదే పరిస్థితి సో అందుకని చాలా ఆందోళన అక్కడ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ పట్ల మళ్ళీ ఒకసారి మొదలైంది సరే రిసెషన్ ఫియర్స్ ఎలాగో ఉన్నాయి అది కామన్ కానీ మళ్ళీ బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ వస్తుందేమో ఇలాంటి రకరకాల అపోహలు ఆందోళనలు కావచ్చు అనుమానాలు కావచ్చు భయం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా అక్కడ మార్కెట్స్ నష్టాలు కారణం ఈ పరిస్థితి ఆసియా మార్కెట్లో కూడా కొంత రిఫ్లెక్ట్ అవుతోంది ఎస్టేక్స్ నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కొంత వీక్ ఓపెనింగ్ను మనకు ఇండికేట్ చేస్తుంది సో మన మార్కెట్స్ మిగతా మార్కెట్ల కంటే అవుట్ పెర్ఫామ్ చేయడం ప్రారంభించాయని నేను మార్నింగ్ కూడా అనుకున్నాం మనం సో ఇవాళ కూడా బహుశా అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయా లేదా అనేది చూడాలి ఎందుకంటే ఇవాళ మనకు పెనల్టిమేట్ డే ఫర్ ఎక్స్పైరీ సో మంత్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంది వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది ఈ రెండింటికి సంబంధించి ఈ బుధవారం నార్మల్గా ప్రతి బుధవారం కూడా కొంత మనకు ఈ ప్రీ ఎక్స్పైరీ డే కన్సర్న్స్ ఉంటాయి ఆ ట్రేడింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇవాళ కొంత మార్కెట్లు ఒక ట్రెండ్ని డిసైడ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది ఇవాళ కనుక స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అయితే తప్పకుండా వీల్ అవుట్ పెర్ఫామ్ లేదు వీక్ అయ్యా ఎలాంగ్ విత్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ మనం కూడా ట్రేడ్ అవుతున్నామని అనుకోవాల్సి వస్తుంది సో నిన్న ఆసియా మార్కెట్లు అన్నీ వీక్గా ఉన్నా కూడా మన నిఫ్టీ సుమారుగా ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై పాయింట్లు అంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఏదైతే సైకలాజికల్ బ్యారియర్ ఉందో ఒక రెసిస్టెన్స్ అని మనం అనుకుంటున్నాము అక్కడ దాకా వెళ్ళి అక్కడ నుంచి కొద్దిగా కిందకు వచ్చి క్లోజ్ కావడం చూసాం నెంబర్ సీజన్ కొనసాగుతోంది ఐటీ మినహాయిస్తే అందున ముందు వచ్చిన రెండు కంపెనీలే ఇప్పుడు దాకా నిఫ్టీలో పది కంపెనీల రిజల్ట్స్ వస్తే అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ నాలుగు కంపెనీలు అబోవ్ యావరేజ్ రిట రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశాయి రెండు కంపెనీలు టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ బిలో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ ఇన్లైన్ నాలుగు కంపెనీలు నేను కూడా బజాజ్ ఆటో చాలా స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్ వచ్చాయి మార్జిన్స్ నైన్ క్వార్టర్స్ హై నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ దగ్గర బజాజ్ ఆటో నెంబర్స్ మార్జిన్స్ రావడం చూసాం ఒక స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ ఎందుకంటే బజాజ్ ఆటో ఈజ్ ఎ టూ వీలర్ కంపెనీ బోత్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ డొమెస్టిక్ రెవెన్యూస్ రెండు కలిగి ఉన్న కంపెనీ సో ఈ కంపెనీ నెంబర్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి అంటే దట్ షోస్ ది రెసిలియన్స్ ఆఫ్ అవర్ కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్ రెండో కంపెనీ టాటా కన్జ్యూమర్స్ మెజారిటీ రెవెన్యూస్ డొమెస్టిక్గా వస్తాయి కొంత ఎక్స్పోర్ట్ రెవెన్యూ కూడా ఉంది సో ఈ కంపెనీ కూడా మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసింది మహీంద్ర సిఐఈ మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసింది అనంతరాజ్ బెటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి బాగా వచ్చాయి రిజల్ట్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీక్గా వచ్చినవి ఏంటంటే రెండు మూడు కంపెనీలే విఎస్టీ ఇండస్ట్రీస్ దాల్మియా భారత్ ర్యాలీస్ ఇండియా ఇలా ఇన్లైన్ విత్ మ్యాక్స్ మహీంద్ర లైఫ్ సైన్సెస్ నిపాన్ ఇండియా ఇటువంటివి ఇన్లైన్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఇవాళ కూడా రిజల్ట్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతుంది మారుతి ఎస్బీఐ లైఫ్ కేపీఐటి హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ పూనావాలా పిన్ కార్ పిన్ కార్ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి రేపు విప్రో రిజల్ట్ రాబోతుంది సో నిఫ్టీ అయితే మనకు ఎక్సెప్టింగ్ ఇన్ఫోసిస్ లాస్ట్ వన్ మంత్ పెర్ఫార్మెన్స్ మనం గమనిస్తే నిఫ్టీలో సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి వచ్చేసింది సో థౌజండ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ అనేది మనం చూసాం స్పెక్టాక్యులర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఒక విధంగా చెప్పాలి అండి అంటే ఒక మంచి కంబ్యాక్ గ్రేట్ కంబ్యాక్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే మిగతా గ్లోబల్గా క్యూస్ ఏమీ పాజిటివ్గా లేవు గ్లోబల్గా నెగిటివ్గా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఉన్నాయి క్యూస్ డొమెస్టిక్గా పాజిటివ్ క్యూస్ ఉన్నాయి మన ఎకానమీ కావచ్చు కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్ కావచ్చు పాజిటివ్ డ
ఆర్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా రెండు సమానంగానే సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎలంటీ ఎలంటీ లగాడనుకున్న ఎలంటీ కూడా ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి మనకు ఒక స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ ది టాప్ ఇండెక్స్ కంపెనీస్ మనకు కనిపిస్తుంది డెఫినెట్లీ ఇండెక్స్ థౌజండ్ పాయింట్స్ పెరగడానికి ఇవన్నీ కూడా దోహదం చేసిన అంశాలు కోర్స్ ఇంట్రాడే అంటారా రకరకాల మూవ్స్ మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అదేం పెద్ద విచిత్రం కాదు కానీ ట్రెండ్ ఏంటి అంటే ఒక అప్ ట్రెండ్కి వచ్చింది మార్కెట్ అనేది మాత్రం మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది సో మంత్ టు డేట్ చూస్తే ఆల్ మేజర్ ఇండిసెస్ ఇంక్లూడింగ్ ఆటోమొబైల్స్ ఎఫ్ఎంసిజి బ్యాంక్ నిఫ్టీ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ ఇన్ఫ్రా బ్యా ఇన్ఫ్రా ఇండెక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్ టైమ్ హైకి చేరుకు వచ్చేసాయి అండ్ బ్యాంక్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ముఖ్యంగా ఎస్బీఐ ఈజ్ అప్ ఫైవ్ పాయింట్ చిన్న బ్యాంకులు అయితే చెప్పనవసరం లేదు పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అప్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ యూకో బ్యాంక్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సో ఇలా మనకు ఎందుకు ఇవన్నీ పెరుగుతున్నాయి ఇంక్లూడింగ్ ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బంధన్ బ్యాంక్ బిఓబి ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయంటే కారణం ఎకానమీలో ఒక ఇన్హరెంట్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అంటూ క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ ట్రెండ్ని చూస్తే ఇప్పటిదాకా వచ్చిన వాటిలో మిస్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి హిట్సే ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి హిట్సే పాజిటివ్ ట్రెండ్ ఫర్ ది మార్కెట్ మనం కూడా మన మార్నింగ్ ప్రోగ్రాంలో మన అందరం ఎనలిస్టులు నేను అందరం కూడా టోన్ బాగా మార్చాం పాజిటివ్గా వచ్చేస్తాం అందరం లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ నుంచి ముఖ్యంగా అంటే మేమేం రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కామెంటేటర్స్ని ఓవరాల్ మార్కెట్ మూడ్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాం అంతేగాని మాకేదో సొంతంగా ఒక గొప్ప అభిప్రాయాలు ఉన్నాయని కాదు బట్ ఓవరాల్ మార్కెట్ మూడ్ని మా గొంతు ద్వారా మీకు వినిపిస్తూ ఉంటాం అంతకుమించి చేస్తున్నది ఏమీ లేదు సో అది మనం నిశ్చితంగా గమనిస్తే అర్థమవుతూ ఉంటుంది సో రిజల్ట్స్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసీ నిన్నటి దాకా ఏఎంసి కంపెనీలు మనల్ని డిసప్పాయింట్ చేశాయి ఇప్పుడు అవి కూడా పెర్ఫామ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాయి లైక్ నిపాన్ ఏఎంసీ ప్రాఫిట్ థర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసీ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో కొద్దిగా ఇంకా ఫార్మా పికప్ కావాల్సి ఉంది రిజల్ట్స్ పరంగా మనం చూస్తే ఐటీ పికప్ కావాల్సి ఉంది మిగతా అన్నీ కూడా డొమెస్టిక్ ఎకానమీ ఓరియంటెడ్ కంపెనీస్ అన్నీ ముఖ్యంగా బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ చాలా స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్స్ని అనౌన్స్ చేయడం అనేది మనం చూస్తున్నాం ఈవెన్ ఇండస్ట్రెంట్ బ్యాంక్ కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ చేసినప్పటికీ కూడా ఇట్ హ్యాస్ పోస్టెడ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్ సో ఇలాంటి సీజన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం లెట్ సి కొద్దిగా లెవెల్ బేస్డ్ ట్రేడింగ్ చేయటం మంచిది ఈ టైంలో అండ్ మోర్ దాన్ ఇండెక్స్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో ఎక్కువ ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి ఆన్ ది లాంగర్స్ లాంగ్ సైడ్ లాంగ్స్ అంటే మనం బయింగ్ సైడ్ సో అది గమనించాల్సిన అంశం ఎనలిస్ట్తో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు సో ఎలా చూస్తున్నారు ఇవాళ ఓపెనింగ్ కొద్దిగా మనకు వీక్గా కనిపిస్తోంది బట్ ఎక్స్పైరీకి ముందు రోజు కాబట్టి ట్రేడింగ్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు అంటే రేపు బోత్ మంత్లీ అండ్ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ కూడా అండి కాబట్టి నేను అనుకుంటా మార్కెట్స్ అయితే కన్సాలిడేట్ అవుతాయి అండ్ ఫర్మ్ స్ట్రెంగ్త్ చూపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే మనం చూసిన వన్ పాయింట్ అనమాట ఎస్జిఎక్స్ ఫ్యూచర్స్ కూడా దాదాపు సెవెంటీన్ థౌసండ్ నైన్ సెవెంటీ వన్ వరకు వెళ్ళటం అనమాట కాబట్టి నేను అనుకోవటం మాత్రం ఆ ఎయిటీన్ థౌసండ్ లెవెల్ అనేది క్రూషియల్ గా సైకలాజికల్ లెవెల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ లెవెల్ క్రాస్ అవ్వనంత సేపు మాత్రం ఒక బ్రాడ్ ట్రేడింగ్ బ్యాండే ఉంది మార్కెట్ లో అని చెప్పేసి అనుకోవాలి దట్ ఈస్ బిట్వీన్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పెయిన్ పాయింట్ కూడా సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గరే ఉంది ఎక్కడ కాల్స్ ఫుడ్స్ ఎక్యుములేట్ అయ్యి ఉన్నాయో అవన్నీ కనుక కేర్ఫుల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అయితే క్లియర్లీ నిన్న మార్కెట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక సెలెక్ట్ స్టాక్స్ ఏ విధంగా అయితే రిజల్ట్ రియాక్షన్ అనే కాకుండా మొమెంటం ఉన్నాయో ఆ స్టాక్స్ అన్ని కూడా మొమెంటం సస్టైన్ అయ్యి అండ్ కింద నుంచి రికవర్ అవుతున్న స్టాక్స్ కూడా రికవర్ అవుతా ఉన్నాయి లైక్ నిన్న మ్యారికో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ ఏ టచ్ అయ్యి కూడా అక్కడి నుంచి రికవర్ అవుతుంది డెలివరీ వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది అని రెండు మూడు సార్లు మనం ప్రోగ్రామ్ లో చెప్పడం జరిగింది నిన్న దాదాపు త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పైన అది పెరిగింది పెరిగి దాదాపు ఫోర్ నైంటీ వరకు తిరిగి వచ్చేసింది దాదాపు సెవెన్ పర్సెంట్ గేమ్స్ లోవెస్ట్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది అదే విధంగా బయోకాన్ కేర్ఫుల్ గా మీరు చూస్తే కనుక ఎప్పుడైతే అనౌన్స్మెంట్ ఒకటి వచ్చిందో అనమాట రిజల్ట్స్ అప్పుడు వీక్ గా వచ్చినా కూడా స్టాక్ అనమాట బిలో టూ హండ్రెడ్ కి వెళ్ళింది కూడా ఇల్లు అక్కడి నుంచ
అంత సివియర్ పనిష్మెంట్ ఇండియాలో ఇంకా ఏ బ్యాంక్ కి రాలేదు రిజల్ట్ తర్వాత ఆర్ ఏ స్టాక్ కూడా రాలేదు బట్ మేబీ మార్కెట్స్ లో కాస్త స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ పెరిగితే గనక రిజల్ట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ కెన్ ట్రిజర్ ఇన్ షార్ప్ మూవ్స్ అనమాట డౌన్ మూవ్స్ కూడా అని చెప్పేసి అని అర్థం చేసుకోవాలి అందరూ అండ్ ఇప్పుడు యుఎస్ ఫెడ్ మీటింగ్ కూడా ఉంది ముందు దాని ముందు కూడా మేజర్ గా ప్రైజ్ యాక్షన్ ఉంటుందా అంటే మాత్రం డౌట్ఫుల్ అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ యుఎస్ జీడిపి నెంబర్స్ ఇటు ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాము కాబట్టి ఇన్ని గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు అనమాట అక్కడ మార్కెట్స్ అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయి అని అయితే నేను అనుకున్నాను లోయెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ది డే లో క్లోజ్ అయింది ఫ్యూచర్స్ మార్జినల్లీ అప్ ఉన్నాయి అది పెద్ద తేడా చేయదు మన దగ్గర మన మార్కెట్ మన స్టాక్స్ ఏదైతే పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయో దాన్ని బట్టి మార్కెట్ కూడా డిక్టేట్ అవుతుంది ఎఫ్ఐఎస్ అయితే యాజ్ యూజువల్ అమ్ముతానే ఉన్నారు మనం చూసాం అదే విధంగా అనమాట ఇటు డాలర్ ఇవన్నీ కూడా నిన్న పరగటం బోత్ ఆర్ ఇన్ కరెన్సీస్ అనమాట ఆర్ ట్రీటెడ్ ఎస్ ఎసెట్ క్లాసెస్ అది గుర్తుంచుకోవాలి అండ్ దాదాపు నిన్న ఓవర్ నైట్ కూడా స్పైక్ అవ్వటం చూసాం అనమాట డాలర్ కూడా కాబట్టి డాలర్ స్ట్రెంగ్త్ చూపిస్తే కనుక డెఫినెట్లీ మనకనమాట ఆయిల్ ప్రైజెస్ కూడా పెరిగి డాలర్ కూడా స్ట్రెంగ్త్ చూపిస్తే మాత్రం స్లైట్ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు నిన్న ఒక మేజర్ నేషనల్ ఛానల్ న్యూస్ లో నిర్మలా సీతారామన్ గారు మాట్లాడిన తీరు కూడా మనం చూస్తే ఇప్పుడు క్రూడ్ ప్రైజెస్ ఏ విధంగా పెరుగుతున్నాయి అనేది కూడా ఇండికేషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి మేబీ క్రూడ్ ధరలు అనమాట అబౌవ్ జీ సెవెన్ క్యాప్ లెవెల్ ఏదైతే కంటిన్యూస్ ట్రేడ్ అయితే మన దగ్గర ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇంపాక్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ అయితే క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది మ్యాక్రో ఫ్యాక్టర్స్ లో అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అయితే ఇక అన్రిలేటెడ్ గా కొన్ని చిన్న చిన్న మనం చూస్తే సేబి కనుక క్లైంట్ డబ్బుల్ పైన బ్యాంక్ గ్యారంటీస్ తీసుకోకూడదు అని చెప్పి బ్రోకర్స్ కి ఏదైతే చెప్పారో మేబీ స్మాలర్ బ్రోకర్స్ బాగా ఇంపాక్ట్ అవుతారని అనుకుంటున్నా లార్జర్ బ్రోకర్స్ అయితే పెద్దగా ఇంపాక్ట్ అయితే అవ్వరు బట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఒక పక్కన బంగారం కూడా పెరుగుతా ఒక పక్కన స్టాక్స్ కూడా పెరగాలి అని అంటే మాత్రం యూజువల్లీ ఇన్వర్స్ కో రిలేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అంతకాలం ఈ ఇన్ టాండమ్ రెండు పెరుగుతాయి అనేది మాత్రం నేను డౌట్ఫుల్ అనమాట ఐదర్ గోల్డ్ అన్న తగ్గాలి లేకపోతే స్టాక్స్ అన్న తగ్గాలి ఐదర్ ఆఫ్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ నెక్స్ట్ వన్ టు టూ వీక్స్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఒక డైరెక్షన్ క్లియర్ గా వస్తుంది అదర్వైజ్ ఓవరాల్ గా మార్కెట్ లో మాత్రం సెలెక్టివ్ గా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్స్ అని అనమాట కమాండ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవాళ కూడా మళ్ళీ రిజల్ట్స్ ఏ అయితే ఉన్నాయో ఆ రిజల్ట్స్ ని బట్టి అనమాట ఆ మార్కెట్ లో ఇది చేయమంటారు నిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ మన వ్యూవర్స్ కూడా ఎంత షార్ప్ గా ఉంటారు అనేది నిన్న ఒక లేడీ అడగటం చూసాం ఆర్విఎన్ఎల్ ఏం చేయాలంటే మేము ఐటీ లో కొన్నాము ఇప్పుడు బాగా మొమెంటం ఉంది కదా అంటే మనం కూడా చెప్పడం జరిగింది స్టాక్ బాగా పెరిగినా కూడా దాదాపు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చినా ట్రైలింగ్ స్టాక్ పెట్టుకుని హోల్డే చేయండి అని చెప్పేసి అని అనమాట ఎందుకంటే మొమెంటం ఉంది డిస్పైట్ పబ్లిక్ సెక్టార్ స్టాక్ నిన్న ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చాయండి ఆర్విఎన్ఎల్ అంత లార్జ్ ఈక్విటీ పిఎస్యు స్టాక్ కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే మార్కెట్ అండర్లైన్ కరెంట్ అనమాట రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఇలాంటి షార్ప్ మూవ్స్ అనమాట మొమెంటం ఉన్న స్టాక్స్ ఏ విధంగా గెయిన్స్ ఇస్తాయి అనేది కూడా అనమాట రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి డూ ప్రాపర్ హోంవర్క్ ఫాలో ఏదైనా సరే ఎవరైనా ఐడియాస్ ఇచ్చినా కూడా కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అయ్యి చేస్తే గనక డీసెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి లైక్ ఇప్పుడు హెచ్బిఎల్ ఉంది వన్ సెవెంటీన్ వన్ ఎయిటీన్ దాకా వెళ్ళి కరెక్ట్ అయ్యింది వన్ టెన్ వన్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది తిరిగి మొమెంటం రీగెయిన్ అయినప్పుడే కొనాలి కానీ ఎమ్మటే కొంటాం కూడా అడ్వైజబుల్ కాదు ఫ్యాక్ట్ అదే విధంగా అనమాట తిరిగి బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది రైట్స్ పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీస్ లో ఎస్పెషల్లీ రైల్వే మినిస్ట్రీ కింద ఉన్న కంపెనీలు అనమాట డెఫినెట్లీ కాస్త బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అని అనుకోవచ్చు రైట్స్ కెన్ బి గుడ్ ఐడియా ఆల్సో ఇట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ మార్కెట్ పెద్దగా ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అన్లెస్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కింద కపుల్ ఆఫ్ డేస్ క్లోజింగ్ ఉంటేనే నేను అనుకోవటం తిరిగి కాస్త అండర్ కరెంట్ వీకిష్ అవుతుంది ఆర్ సెంటిమెంట్ నెగిటివ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నా బట్ అదర్వైజ్ సెంటిమెంట్ ఈస్ లైక్లీ టు రిమైన్ పాజిటివ్ ఇండియా ఈస్ లైక్లీ టు అవుట్ పెర్ఫామ్ అదర్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ క్వార్టర్ ఆల్సో అన్లెస్ మాన్సూన్ మరి ఎక్సెప్షనల్లీ బ్యాడ్ ఉంటే తప్పితే ఎల్నినో ఫ్యాక్టర్ తోటి కానీ ఇటు ఎరాటిక్ రేంజ్ తోటి కానీ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం చూస్తున్నాం సెవరల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్
చాలా కాలం కన్సల్టేషన్ తర్వాత మహీంద్ర హాలిడే రిసార్ట్స్ స్ట్రాంగ్గా బిహేవ్ చేసింది నిన్న అలాగే చాలా కాలం తర్వాత డెల్టా కార్ప్లో కూడా ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ అనేది మనం చూసాం అండ్ కెమికల్ స్టాక్స్ అనుపమ్ రసాయన్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై టచ్ చేసింది ఏమిటి అంటే చాలా అసలు కెమికల్ స్టాక్స్ రెండేళ్ల నుంచి కదలనే కదలలేదు అటువంటిది ఇప్పుడు ఎందుకు కదులుతున్నాయి ఏదో ఊరికే సెక్టర్ రొటేషన్ కదలటం కాదు దేర్ ఇస్ వీ షుడ్ సీ బ్యాక్ ది ఫండమెంటల్స్ అవి చూడకపోతే ఆ న్యూస్ మనం ఫాలో కాకపోతే విల్ మిస్ అవుట్ ది బస్ ఒక పెద్ద ఆర్డర్ వచ్చింది అమెరికన్ కంపెనీ నుంచి మూడు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు ఈ మధ్యకాలంలో వరుసగా మూడు పెద్ద ఆర్డర్స్ వచ్చాయి క్యూములేటివ్ వాల్యూ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సో చైనా ప్లస్ వన్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ పనిచేస్తుంది కెమికల్ కంపెనీస్కి రాబోయే రోజుల్లో అనుపమే కాదు ఇంకా చాలా కంపెనీలకు వస్తున్నాయి ఆ న్యూస్ అన్నీ మనం రాబోయే రోజుల్లో చూస్తాం సో కెమికల్స్ ఈజ్ వన్ మోర్ సెక్టర్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ తప్పకుండా ముఖ్యంగా ఈ ఫ్లోరినేటెడ్ కెమిస్ట్రీ బేస్డ్ మాలిక్యూల్స్ ఇటువంటి కంపెనీస్కి మంచి ఆర్డర్ బుక్ బిల్డ్ అవుతుంది క్రమేపి మేబీ చిన్న చిన్న ఆర్డర్స్తో మొదలెట్టి పెద్ద ఆర్డర్స్ వరకు అది విస్తరించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది సెక్టర్స్గా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది ఇలా చాలా సెక్టర్స్ గురించి ఇంకా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు విరామ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునః స్వాగతం సో రాజేంద్ర గారు ఏంటి ఏ విధంగా ఈ బుధవారం ట్రేడ్ చేయాలి సో నిఫ్టీలో అయితే నథింగ్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్ వస్తుంది గారు ఎందుకంటే లాస్ట్ మండే ఏదైతే బార్ ఫామ్ అయిందో ఈ ఎయిట్ సెషన్స్ కూడా బార్ ఇన్ సైడ్ బార్ సెట్ ఎయిట్ అవుతుంది సో మనకి నిన్న కూడా మనం క్లియర్లీ చెప్పాం ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ త్రీ దాటితేనే నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అదర్వైజ్ దర్ ఇస్ నో ట్రేడ్ ఇన్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ చేసే అవకాశం అయితే ఇస్తుంది నిఫ్టీ ఇంట్రాడేలో యా ఇంట్రాడేలో ఇస్తుంది దట్స్ వాట్ సో ఆ ఎక్స్పర్టీస్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ వన్ షుడ్ డూ సో వెరీ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే షుడ్ యూస్ సిక్స్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ వన్ టూ స్టాప్ లాస్ అనమాట so that's what uh, is the play actually in case uh, 100 points or 80 points correct aithene there is a good risk to reward so ee rate lo manam gunte em avutunnante vasund garu 100 points upside unnapudiki 100 points downside kuda undi so risk reward chuste ganaka there is no big play anatte cheppochu and similarly bank nifty what you have seen yesterday is extending top anedi okati form ayindi so last monday 42603 edaithe undo today i mean ninna 42865 anedi high form ayindi so ee 265 points edaithe deeni mana extending top antu So, decisive closing, if you want to go to 42,865, then I think 43,578 is possible. Then, we will see the second session. HDFC Twins have uh, disappointed Bank Nifty. So, the two are clearly red bar loaded. Of course, Bajaj Twins and Compensate just to green loaded. And some PSU banks, they have traded uh, firmly, like Bank of Baroda, Ghani, and SBA, even Nimura. So, even Bank Nifty, steep correction, we should try to buy. In the country, stop loss is 42,200. సో ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద ఉంది కాబట్టి మేబీ త్రీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే కనుక రిస్క్ వుడ్ బి టూ హండ్రెడ్ అండ్ రివార్డ్ వుడ్ బి సిక్స్ హండ్రెడ్ లాగా ట్రేడ్ మనం తీసుకోవచ్చు అండ్ నేను సెక్టర్ రొటేషన్ అగైన్ మళ్ళీ కొనసాగటం చేసాం మనం ఆల్ దీస్ డేస్ ఏదైతే బ్యాక్ సీట్ తీసుకుందో క్యాపిటల్ గుడ్స్ అగైన్ ఇట్ హాస్ కమ్ అప్ అండ్ బజాజ్ స్టోన్స్ ఇందాకే చెప్పినప్పుడు దే ఆర్ డన్ గుడ్ ఎఫ్ఎంసిజీ కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అనేది ఉంటుంది నిన్న మనం మిడ్ క్యాప్స్ లో కూడా చూసాం దర్ వాస్ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ సో ఏ స్టాక్స్ అయితే లాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ డేస్ లో మూవ్ అయ్యా అవన్నీ కూడా ఒక రీట్రేస్మెంట్ కి గ్రో అవటం చూసాం మనం స్టాక్స్ లైక్ ఎల్కాన్ గానీ డైనాప్రో వాడిలా ఇవన్నీ కూడా వీక్ అయినాయి అండ్ న్యూ స్టాక్స్ అగైన్ సో ఎక్స్ప్రో గానీ ఓల్డ్ ట్యాప్ గానీ మేబీ అదానీ గ్రీన్ అండ్ ఆర్బీఎన్ఎల్ ఈ స్టాక్స్ అన్ని పెరిగాయి సో వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జర్వేషన్ ఆర్బీఎన్ఎల్ లో వసంత గారు ఐ థింక్ కుటుంబరావు గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు నేను ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ అయితే దానికి వాల్యూమ్స్ కూడా హ్యూజ్ గా సపోర్ట్ చేశాయి సో నిన్నటి వాల్యూమ్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ట్వంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ అండ్ మొన్నటి వాల్యూమ్ ఈజ్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ సో లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో ఆర్బీఎన్ఎల్ లో బీఆర్ సీన్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ క్రోర్స్ వాల్యూమ్ సో త్రీ మంత్స్ మంత్లీ వాల్యూమ్ ఏదైతే ఉందో నేను సింగిల్ డే లో ఆ మంత్ వాల్యూమ్ ఎంత అయితే జరిగిందో దానికి డబుల్ అవుట్ అని చూసాం సో దీని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే దర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ బైయింగ్ అండ్ ప్రాబ్లీ సమ్ బిగ్ హ్యాండ్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ బాటిల్ సో ఆ స్టాక్ ని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుని వి షుడ్ అబ్జర్వ్ అఫ్ కోర్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ నేను పెరిగింది కాబట్టి we shouldn't chase and buy all time high and uh, u
ఆఫ్ కోర్స్ ఇది హై బీటర్ స్టాక్ అండ్ రిస్క్ బెట్ కాబట్టి త్రీ ఫార్టీ కింద స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ కూడా మస్ట్ మేబీ అరౌండ్ త్రీ ఎయిటీ వస్తే కనుక ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ గుడ్ అట్రాక్టివ్ బై ఫార్టీ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ తోటి అండ్ మేబీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ రూపీస్ ప్రాబ్లీ అప్ సైడ్ ఇంకా రామ్ కిలో కనపడుతుంది ఓకే రైల్వే స్టాక్స్ పెరగటంలో పెద్దగా మనం కారణాలు ఏమి వెతకనే అవసరం లేదు వందే భారత్ అనే కాన్సెప్టే ఒక గేమ్ చేంజింగ్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఇండియన్ రైల్వేస్ నాలుగు వందల రైళ్ళు కొత్త రైళ్ళని ప్రవేశపెట్టడం అంత హ్యూజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్వాల్వ్ కావడం అనేది రైల్వేస్ చరిత్రలో ఎప్పుడు జరగలేదు సో దట్ ఈస్ ది ప్రైమ్ రీజన్ దాంతోపాటు ఇంకా మిగతా క్యాపెక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా కారణాలే రైల్వే వ్యవస్థకు సంబంధించి రైల్వే స్టాక్స్ సంబంధించి అలాగే చిన్న చిన్న స్టాక్స్ శాక్స్ సాఫ్ట్ మనం గతంలో మాట్లాడుకున్న స్టాక్ ఇది ఇంత స్ట్రాంగ్గా పెరిగిందో చూసాం సో ఇలా స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా మాత్రం దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ హ్యాపెనింగ్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మన గురుగారు అసలు ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి స్మాల్ క్యాప్స్ ఈ మైక్రో క్యాప్స్ వాటిలో రానున్న భూమిని ఎలా మనం వాడుకోవాలి అనే అంశం గురించి కుటుంబరావు యాప్లో వివరించబోతున్నారు సో జస్ట్ ప్రీ ఓపెనింగ్ సిక్స్టీ కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ సో సిక్స్టీ థౌజండ్ మార్క్ పైన సెన్సెక్స్ స్థిరపడిపోతుంది క్రమేపీ నిఫ్టీ కొద్దిగా స్లైట్లీ నెగిటివ్గా కనిపిస్తుంది ఓపెనింగ్లో లెట్ సి ఏ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అఫ్కోర్స్ ఫ్లాట్గా ఉంది ఎన్ఎస్సి నిఫ్టీ ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో హలో నమస్తే మీ పేరు అడగండి కృష్ణ మారుతి ఇంకా కొనుక్కోవచ్చా హైలో కొన్నారు గతంలో జీఈ షిప్పింగ్ కొందాం అనుకుంటున్నారా లేదు సార్ ఉన్నాయి సార్ జీఈ షిప్పింగ్ ఉన్నాయి ఏ రేట్ లో ఉన్నాయి కుటుంబరావు ఏం ఏం చేయొచ్చు ఈ రెండు కూడా జీఈ షిప్పింగ్ అండ్ మారుతి కొనుక్కోవచ్చా ఇంకా ఫర్మర్ ఎస్ఎఫ్ నో యూజువల్లీ క్రూడ్ ధరలు పెరుగుతాయి అనమాట షిప్పింగ్ స్టాక్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఆ ఫోన్ స్ట్రెంగ్త్ స్టాక్ లో కూడా చూపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇది అరౌండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పడిపోయిన స్టాక్ కూడా ఇప్పుడు సిక్స్ ఫార్టీ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది స్టేబుల్ గా ఉంది హోల్డ్ ఫర్ రిజల్ట్స్ అవుతాను డిసెంబర్ రిజల్ట్ వాస్ ఆల్సో ఓకే గొప్ప రిజల్ట్ కాకపోయినా బట్ మార్చ్ రిజల్ట్ షుడ్ బి మచ్ బెటర్ ఎస్ఎఫ్ నో హోల్డ్ అంటానండి జీ షిప్పింగ్ జీ షిప్పింగ్ హోల్డ్ చేయండి మారుతి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చా మారుతి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే ఇట్స్ ఏ ఓవరాల్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ అనమాట ఇట్స్ ఏ వెల్త్ పీరియడ్ అందులో మనకు అందరికి తెలిసిన విషయం అంత లార్జ్ ఆటోమొబైల్ స్టాక్ మార్కెట్ షేర్ ఉన్న స్టాక్ ప్రపంచంలోనే వెరీ ఫ్యూ ఉంటాయి అనమాట అందులో క్వశ్చన్ లేదు బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇండియాలో ఎంత కాంపిటీషన్ పెరిగినా కూడా ఈ స్టాక్ ఉన్న వాల్యూ దీనికే ఉంది నేను అనుకుంటాం నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎప్పుడైతే ఇది కరెక్ట్ అయ్యి సెవెన్ థౌజండ్ ఆ లెవెల్స్ ఒకసారి డ్రాప్ అయిందో గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చింది యాస్ ఆఫ్ నో మాత్రం హోల్డ్ అంటాను రిజల్ట్ స్టేబుల్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి ఈ మధ్య కొంచెం రీకాల్ ఆఫ్ వెహికల్స్ అది ఇది కొన్ని ఇష్యూస్ ఉండటం వలన స్టాక్ కొంచెం కరెక్ట్ అయింది కానీ కొత్త మోడల్స్ ఫ్రాంక్స్ ఇంకా వేరే మోడల్స్ కూడా ఇప్పుడు లాంచ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి హోల్డ్ అంటాం యాస్ ఆఫ్ నో ఒకటే ఏంటంటే వీళ్ళు ఎస్యూవి బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద కొద్దిగా మొదట్లో నిర్లక్ష్యం చేశారు ఇప్పుడు దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్యాచ్ అప్ గ్రాండ్ విటారా ఇతర మోడల్స్ సహా సహాయంతో మారుతి ఈజ్ ట్రైంగ్ టు క్యాచ్ అప్ వాట్ ఇట్ హ్యాస్ లాస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ షేర్ ఇన్ ది టోటల్ ఎస్యూవి మార్కెట్ అది జరుగుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా మారుతి డిక్లైన్స్లో యాడ్ చేసుకోదాని స్టాక్ ఇవాళ రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఏ విధంగా వస్తాయో చూడండి ఒకసారి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు శ్రీకాంత్ సార్ సార్ నేను వచ్చేసి మీ ప్రోగ్రామ్ గుండా ఒక బాగా సంపాదించుకున్నాను సార్ వెరీ గుడ్ ఏం లేదు సార్ లిక్కర్ స్టాక్ లలో ఏది తీసుకుంటే బెటర్ గా ఉంటది అంటే లాంగ్ టర్మ్ సార్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కి అదే విధంగా సార్ డివి స్లాబ్ లార స్లాబ్ ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్ అంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సార్ ప్రతి క్వార్టర్ క్వార్టర్ రేల్ చూసుకుంటూ ఉంటాను సార్ కొంచెం తెలియజేయాల్సిందిగా కుటుంబారావు సార్ గారిని వసంత్ సార్ గారిని అడుగుతున్నాను సార్ సార్ లిక్కర్ లో మీకేంటి మీ ఫేవరెట్ నాకేది లేదు సార్ మరి లిక్కర్ ఏమి టేస్ట్ చేయకుండానే లిక్కర్ స్టాక్ కొనాలనుకుంటున్నారు అంటే వరుణ్ బెవరేజెస్ ప్రతి ఒక్కరు
ఆయన ఒక ఫాస్ట్ మూవింగ్ గూడ్స్గా భావిస్తున్నారు కుటుంబంలో ఏంటి దివీస్ లారస్ ఈ రెండింటిలో ఏది కొనుక్కోవచ్చు ఇప్పుడు ఎస్ ఆఫ్ నో వాల్యుయేషన్ వైజ్ కూడా దివీస్ మోర్ కంఫర్ట్ లెవెల్ ఇస్తుందండి ఎందుకంటే బాటమ్ అయిపోయింది అండ్ రీసెంట్ గెయిన్స్ తర్వాత కూడా మార్జినల్ గా అప్పుడప్పుడు పడుతున్నా కూడా కన్సాలిడేట్ అవుతుంది లారస్ మనం చూసాం ఈ మంత్ ఎఫ్ అండ్ ఫైవ్ జాక్సన్ చూస్తే కనుక టూ నైంటీ నుంచి త్రీ థర్టీ వరకు తీసుకెళ్లి మళ్ళీ ఏ విధంగా కొలాబ్స్ చేశారు ఆల్ ది వే అప్ టు టూ నైంటీ ఫోర్ వరకు తీసుకొచ్చేసారు అనేది చూస్తూ ఉంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఇరోడ్ అయిపోతుంది మోర్ ఓవర్ అండ్ ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి రిజల్ట్స్ లో ఏమాత్రం మైల్డ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉన్నా కూడా రీసెంట్ లోస్ ఒకసారి టెస్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ రూల్ అవుట్ చేయలేము అనమాట వేరస్ దివీస్ కెన్ గివ్ మచ్ బెటర్ రిటర్న్ ఇట్ ఈస్ ఏ అదే హయ్యర్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీ కూడా ఈ టెన్ ఇయర్స్ అనే హొరైజన్ నేను చెప్పలేను కానీ నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ లో మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ గివ్ గుడ్ రిటర్న్స్ అని చెప్పేసి అని అంటారు లిక్కర్ స్టాక్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అనలైజ్ అండి ఒక విధంగా ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని కంపెనీలు అనమాట వాళ్ళకున్న పర్టికులర్ బ్రాండ్ స్ట్రెంగ్త్ వల్ల అనమాట జంప్ అవటం కూడా చూస్తున్నాం లైక్ సపోజ్ తిలక్ నగర్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంది మ్యాన్షన్ హౌస్ బ్రాండీ దే ఆర్ మేర్లీ బ్రాండీ సెగ్మెంట్ లో ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఉన్న కంపెనీ కంట్రీలోనే ఆ ఒక్క బ్రాండ్ అనమాట వాళ్ళది ఫ్లాగ్షిప్ బ్రాండ్ అది సక్సెస్ అవ్వటం తోటి లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో స్టాక్ దాదాపు ముప్పై రూపాయల నుంచి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా వెళ్ళిపోవటం చూసాం బట్ సేమ్ రిటర్న్స్ అదే కొత్త ప్రీమియం బ్రాండ్స్ లాంచ్ చేసిన రాడికో కైతాను అలాంటి జంప్ అయింది అంటే జంప్ కాలేదు బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ దే ఆర్ వర్త్ వైల్ అండ్ లుకింగ్ ఎట్ అంటాను నన్ను అడిగితే యాస్ మొమెంటం తిలక్ నగర్ హ్యాస్ మచ్ మోర్ పొటెన్షియల్ డిస్పైట్ మెగా రన్ ఏదైతే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో వచ్చిందో దాని తర్వాత కూడా అండ్ సెకండ్ చాయిస్ ఈస్ రాడికో కైతాను అంటాను ఓకే రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు ప్రసాద్ రావు సార్ హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడగండి సార్ నా దగ్గర ఎస్టిబిఎల్ స్టాక్ నేను థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మధ్యలో తీసుకున్నాను నేను అది ఇప్పుడు వన్ సెవెంటీ త్రీ వరకు ఉంది ఏ కంపెనీ అండి ఏం చేయాలి ఏమండి కంపెనీ పేరు మరొకసారి చెప్పండి ఎస్టిబిఎల్ సోమ్దేవ్ ప్రేవరీస్ నాకైతే అర్థం కాలేదు పేరు అవి థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మధ్యలో తీసుకున్నాను సార్ అది ఇప్పుడు వన్ సెవెంటీ త్రీ వరకు ఉంది వన్ సెవెంటీ వరకు ఉంది అది ఏం చేయాలి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలనా లేకపోతే హోల్డ్ చేయాలనా అని ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా నాలుగు రెట్లు ఐదు రెట్లు అయిపోయింది దాదాపుగా అవునండి ఓకే సోమ్ డిజిటల్ రీస్ స్టాక్ బాగా పెరిగింది లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో బాగా పెరిగింది ఏం చేయొచ్చు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా జస్ట్ ఒక సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ చూస్తే కనుక స్టాక్ అరౌండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ దగ్గర ఉండేదండి అక్కడి నుంచి స్టాక్ అనమాట ర్యాపిడ్ గా పెరగటం మొదలు పెట్టి ఇప్పుడు వన్ సెవెంటీ ఫోర్ అట్లా టెస్ట్ చేసింది బట్ జస్టిఫైబుల్ కూడా రిజల్ట్స్ కూడా బాగున్నాయి టర్న్ ఓవర్ పెరుగుతుంది మోర్ స్టేట్స్ కూడా అనమాట స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు నన్ను అడిగితే కనుక అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ట్రైలింగ్ స్టాప్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేస్తేనే బెటర్ అండి ఇట్ కెన్ గివ్ మచ్ మోర్ హయ్యర్ రిటర్న్స్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పిఈ కూడా ఫిఫ్టీ త్రీ పిఈ అయిపోయింది కాబట్టి రిజల్ట్ స్లైట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంటే కనుక అది ట్రిజర్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది రిజల్ట్ నేను అనుకోవటం డేట్ చెక్ చేసుకోవడం బెటర్ ఐ థింక్ ట్వంటీ సెవెన్త్ ఇస్ ద రిజల్ట్ అండి సో రిజల్ట్ అనే ఒక బాంబు నెత్తి మీద వెళ్లాడుతోంది ఒకవేళ నెగిటివ్ రిజల్ట్ వస్తే మాత్రం స్టాక్ నెగిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇంత పెరిగిన తర్వాత వెనక్కి వచ్చేసే ప్రమాదం కూడా ఉంది కాబట్టి ఎందుకు వచ్చిన ప్రమాదం అనుకుంటేనేమో కొంతైనా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి లేదండి బాగా బాగుంది కదా అంతా అనుకుంటే రిస్క్ టేకింగ్ ఎబిలిటీ ఉంటే యూ కెన్ కంటిన్యూ మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు అందుకని కొత్త సిఈఓని మార్కెట్ అంగీకరించలేదు నిన్నైతే 
మరి ఇవాళ ఏమన్నా ఇవాళ అంగీకరిస్తుంది అని తెలీదు నాకు కొద్దిగా నెగిటివ్గా రియాక్ట్ కావడం అనేది చూసాం కుటుంబంలో ఏంటి ఏం జరుగుతుంది క్రాంటన్ ట్రీస్లో అంటే మార్కెట్ తన జడ్జిమెంట్ అయితే నన్ను ఇచ్చేసిందండి అది గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు కోర్ ప్రమోటర్స్ లేరు క్రాంటన్ డ్రీవ్స్లో ఇదివరకు టాపర్స్ ఉన్నట్టు అనమాట ఇట్ ఈస్ నో హెల్డ్ బై లార్జ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అని అనమాట కాబట్టి లార్జ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ షేర్ హోల్డర్స్ లో నుంచి ఎవరన్నా ఎందుకంటే దాదాపు లిటరలీ అంతా ఫండ్స్ కంట్రోల్ లోనే ఉంది మీరు అది నిప్పన్ లైఫ్ అవనండి హెచ్డిఎఫ్సి అవనండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు యూ నేమ్ ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా అవనండి యూ నేమ్ దెమ్ దే ఆర్ ఇన్ ద కౌంటర్ ఐసిఐసి ప్రూడెన్షియల్ లైఫ్ అట్లా అందరు కూడా కాబట్టి నేను అనుకుంటాం ఎవరో ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం నిన్న పెద్ద వాళ్ళు అన్నారు బట్ మార్కెట్ తన జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది కాబట్టి అన్లెస్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బ్రీచ్ కానంత సేపు వెల్ అండ్ గుడ్ స్టాప్ లాస్ సార్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పెట్టుకుని షార్ట్ టర్మ్ కూడా పొజిషనల్ ట్రేడ్ గా తీసుకోవచ్చు వన్ పాజిటివ్ థింగ్ ఏంటంటే ఆవిడ న్యూస్ కూడా ఫాలో అవుతున్నారు ఏదో బ్లైండ్ గా ఏదో తగ్గింది కదా అని కొంటన్న కొనొచ్చా అని అడగలేదు ఇట్లా మేనేజ్మెంట్ చేంజెస్ ఏయైతే అయిందో అది కూడా మెన్షన్ చేశారంటే ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ బయింగ్ ఎట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్టాప్ లాస్ అట్లా పెట్టుకుని టూ ఫిఫ్టీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని బయింగ్ పొజిషన్ ట్రేడ్ అయితే చేయొచ్చు ఓకే ఫైనాన్షియల్స్ లో వీక్నెస్ కనిపిస్తుంది వాళ్ళ ఓపెనింగ్ లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ ఆర్విఎన్ఎల్ రాకెట్ వేగంతో వెళ్ళిపోతుంది ఎయిట్ పర్సెంట్ అప్ ఇవాళ్ళు కూడా అండ్ గ్లెన్మార్క్ ఫార్మా పెరిగింది మిడ్ క్యాప్స్లో అదాని పోస్ట్ టాటా స్టీల్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఇటువంటి కౌంటర్స్ నెగిటివ్ ఓపెనై మహీంద్ర సిఐ రిజల్ట్ చాలా బాగుంది మార్నింగ్ కూడా అనుకున్నాం మనం స్టాక్ ఈజ్ అప్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అలాగే ఇవాళ గుజరాత్ బేస్డ్ పిఎస్సి స్టాక్స్ అన్ని యాక్టివిటీ చూడబోతున్నాయి గుజరాత్ ఆల్క్లీస్ జిఎస్ఎఫ్సి జిఎన్ఎఫ్సి ఇలాంటివన్నీ జిఎండిసి ఎందుకంటే అక్కడ పిఎస్యూ పాలసీని మార్చింది ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుజరాత్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అది పాజిటివ్ పాలసీ ఫర్ ఆల్ ది కంపెనీస్ డివిడెండ్స్ సంబంధించి మిగతా పంపిణీ వ్యవస్థ సంబంధించి వాళ్ళు కొన్ని రిలాక్సేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అందుకని స్టాక్స్ అన్నీ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి దాల్మియా భారత్ అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ లాంటి నెగిటివ్ రియాక్షన్స్ చూస్తున్నాం మనం సిమెంట్ ప్యాక్ నెగిటివ్గా ఓపెన్ అయింది రాజేంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు we should wait and okay half an hour at least one time we will market ki ninnati low okavela ochindi ante ganka that's where we should try to enter 17716 ante oka 60 points negative osthene there is a trade ani cheppochu otherwise we should wait market is not going to run away anipistundi and the next couple of days lo monthly chart kuda form avutundi so ee month manam chuste 17800 above close avali so we are already at there so next two days lo sustain ay 17800 above close avute monthly chart will be bullish ani cheptanu but otherwise it's a mixed trade and there is no trade as well okay all uh, P, uh, gujarat based psc is uh, gsfc gujarat all class jnfc even strong open ai then uh, mahindra cie positive open ai uh, not just positive strong ga undi alage e clerks basf shampa stop ages logistics rajesh exports trivand engineering supreme industries gujarat gas ilantivi acc avanti feeds ilantivi manaku positive open ai counters nashtal to open ai ఎంసిఎక్స్ అలాగే బ్రైట్ కామ్ గ్రూప్ రిటర్న్ ఆఫ్ ర్యాలీస్ ఇండియా ఏయు స్మాల్ ఫైనాన్స్ మహీంద్ర లైఫ్ ఇప్కా ల్యాబ్స్ వెస్ట్ లైఫ్ ఫుడ్ పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ శ్రీ సిమెంట్స్ గ్రీన్ ప్యానల్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో కొంత నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఓకే ఇంకా కొన్ని మెయిల్స్ తీసుకుందాం ఓకే వీరభద్రం మెయిల్ పంపించారు ఆయన ధర్మజ్ క్రాప్ గార్డ్ అట టూ సెవెంటీలో ఉన్నాయట ఇవి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ట్లో ఉన్నారు ఏం చేయొచ్చు ఈ స్టాక్ని లాస్ట్ బుక్ చేయాలా హోల్డ్ చేయొచ్చా ధర్మజ్ క్రాప్ ఇంత పెద్ద ఫెమిలియర్ నేమ్ అయితే కాదు ధర్మజ్ క్రాప్ గార్డ్ మామూలుగా ఈ అగ్రో కెమికల్ కంపెనీస్ ఇవి కూడా అంత పెర్ఫామ్ చేయట్లేదండి మనం చూసినాం అనమాట లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ లో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు మాన్సూన్ కాస్త అన్సర్టెన్ అవ్వచ్చు ఎల్నో మొలాన దీని మొలాన అంటే కనుక క్రాపింగ్ ఏరియా తగ్గితే కూడా నేను అనుకోవటం అగ్రో కెమికల్ కంపెనీస్ గొప్పగా పెర్ఫామ్ చేయకపోవచ్చు నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో దిస్ ఏ రీసెంట్లీ లిస్టెడ్ కౌంటర్ అండి ఇది వీక్ మార్కెట్స్ లో వచ్చింది అండ్ ఓన్లీ వన్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం నేను అనుకోవటం మాత్రం స్టాక్ ఈ స్లైట్లీ హై ప్రైస్ ఈవెన్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ కూడా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అక్కడ ఆల్రెడీ కొనుంటే హోల్డ్ చేసి రిజల్ట్ తర్వాత ఎగ్జిట్ అయిపోమని చెప్పేసి అని అంటాను బట్ అదర్వైజ్ ఫ్రెష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాం అంటే మాత్రం పెద్ద వాల్యూమ్స్ కూడా లేవు కౌంటర్లో అ
ఎలా ఉంది ఈ చాయిస్ డాలర్ ఇండస్ట్రీస్ ఆఫ్ కోర్స్ అండర్ గార్మెంట్స్ కంపెనీ దెన్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ వైరింగ్ కంపెనీని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు దెన్ యూఫ్లెక్స్ చెప్పండి కుటుంబరావు గారు యూఫ్లెక్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ గుడ్ కౌంటర్ అండి ఎందుకంటే ప్యాకేజింగ్ లో వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ ప్లేయర్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ ద కెపాసిటీ వైజ్ కూడా అనమాట గ్రేట్ కెపాసిటీ ఉన్న కౌంటర్ బట్ ఏంటంటే స్టాక్ రీసెంట్ గా చూసాం మనం సగానికి సగం కరెక్ట్ అయ్యి అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది బేసికల్లీ డిసెంబర్ రిజల్ట్ స్టేబుల్ గా వచ్చినా కూడా అండ్ యూజువల్లీ ఈ పెట్రో కెమికల్ ఏదైతే రా మెటీరియల్స్ ఉంటాయో వాటిలో ప్రైస్ చేంజెస్ ఉన్నప్పుడల్లా కూడా ఈ ప్యాకేజింగ్ కంపెనీస్ దెబ్బతింటాయి ఆయన అంత లాంగ్ టర్మ్ నేను ఆలోచిస్తాను అని అనటానికి ఇప్పుడు డాలర్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంది మేబీ ఈ సమ్ సడన్లీ ఏ న్యూ ఇన్నోవేటివ్ టెక్స్టైల్ ప్లేయర్ అదే సెగ్మెంట్ లో వచ్చారనంటే కనుక వాల్యుయేషన్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి యాస్ ఆఫ్ నో అనమాట ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ కంపెనీ ఈవెన్ డాలర్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఓన్లీ క్లోజ్లీ హెల్డ్ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది అందుకని చెప్పేసి స్టాక్ ప్రైస్ కూడా స్టేబుల్ గా ఉంటుంది అరౌండ్ ట్వంటీ పిఈ దగ్గర నన్ను అడిగితే మాత్రం లాంగ్ టర్మ్ లో మదర్ సన్స్ మీ వైరింగ్ కెన్ గివ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఎందుకంటే ఆటో ఆన్సిలరీస్ లో ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ వెరీ లార్జ్ ప్లేయర్ కంపేర్ టు మెనీ అదర్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ఇట్ సెగ్మెంట్ బట్ అది కూడా మనం చూసాం డీ మధ్య తర్వాత పేరెంట్స్ అని మా పేరెంట్ గ్రూప్ ఏ విధంగా డెవలప్ చేస్తుంది కంపెనీస్ అనేది ఇంకో టూ త్రీ క్వార్టర్స్ చూస్తే కానీ మనకు తెలియదు ఈ కెన్ మేక్ ఏ బెటర్ చాయిస్ అదర్ దాన్ దీస్ త్రీ కంపెనీస్ ఓకే తర్వాత దేవి సారథి బీపీసీఎల్ ఉన్నాయట రెండు వేల మూడు వందల షేర్లు నాలుగు వందల డెబ్బైలో ఉన్నాయి డివిడెండ్ స్పెషల్ డివిడెండ్ తర్వాత కొన్నారట అలాగే సిన్కామ్ ఫార్ములేషన్స్ పదకొండు రూపాయల్లో ఉన్నాయి సరే అది పెన్ని స్టాక్ అనుకుంటే సిన్కామ్ అనేది బీపీసీఎల్ పరిస్థితి ఏంటి రవీంద్ర గారు టెక్నికల్ ఎలా ఉంది టోటలీ సైడ్ వేస్ అండ్ వీక్ కౌంటర్ గానే చెప్పొచ్చు వసంతి గారు ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ మనకు ఆల్రెడీ ఫైవ్ నాట్ త్రీ నుంచి క్లోజ్ టు అబౌట్ లో ఇట్ హాస్ ఫౌండ్ ఎట్ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది అప్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ క్యాప్ డెట్ త్రీ ఎయిటీ సో త్రీ ఎయిటీ నుంచి మేబీ టూ నైన్టీ ఎయిట్ మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది బీబీసీఎల్ బట్ డెఫినెట్లీ త్రీ ఎయిటీ ఆర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చినప్పుడు షీ షుడ్ ఎగ్జిట్ అండ్ ప్రాబ్లీ ఎంటర్ ఇంటూ బెటర్ పర్ఫార్మింగ్ అవర్ గుడ్ స్టాక్ అని ఆసేషన్ డాక్టర్ జి శ్రీనివాసరావు అడుగుతున్నారు హెచ్సిఎల్ టెక్ ఉన్నాయి టెన్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూలో లెమన్ ట్రీ ఉన్నాయి డెబ్బై ఎనిమిది రూపాయల్లో హిందుస్థాన్ కాపర్ తొంభై ఎనిమిదిలో ఉన్నాయి ఈ మూడు స్టాక్స్ ఏం చేయొచ్చు మూడు ఎస్ఎఫ్ లో హోల్డ్ చేయమంటారండి ఎందుకంటే ఫ్రెష్ ఎడిషన్ అయితే మాత్రం నేను రికమెండ్ చేయను కానీ హోల్డ్ అంటా సో మూడు కూడా హెచ్సిఎల్ టెక్ లెమన్ ట్రీ హిందుస్థాన్ కాపర్ మూడు కూడా హోల్డ్ చేయండి సో దట్ మేబీ మీ ప్రైసెస్ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సమీప భవిష్యత్తులో ఇంకా అనేక మెయిల్స్ ఉన్నాయి మనం ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో తీసుకుందాం ఈ మెయిల్స్ అన్నింటినీ పీవైటీ మార్కెట్స్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో కలుద్దాం యూట్యూబ్ ఛానల్లో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్